அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது டிஜிட்டல் டேக் எடுக்கேட்டரோடு நான் உங்கள் ஆசிரியர் புஷ்வத் மம்னுசாமி இன்று நீங்க இணைஞ்சிருக்கிறது பினாங்கு மாநில இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான எங்களை கற்ற தமிழ் மொழி பாடம் நம்மிடையே நமது இந்த பாடத்தை வழி நடத்துவதற்காக நம்மிடையே திருமதி ஆசிரியர் திருமதி சுந்தரம்பால் கிருஷ்ணன் அவர்கள் சந்த இணைந்துள்ளார் இவங்க இன்னைக்கு வந்து தமிழ் மொழி பாடத்துல கருத்துணர்தல் பகுதியை அவங்க விளக்க போறாங்க படம் சார்ந்த கேள்விகளை எப்படி அமைக்கிறது அதை பத்தி தெளிவான விளக்கத்தை ஐயை கொடுக்க போறாங்க ஆஹ் ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஜாவி இடைநிலை பள்ளி பினாங்கை சேர்ந்தவர் ஆஹ் இந்த இயங்கலை பற்றிய இயங்கலை வகுப்பை பற்றி ஒரு சில விளக்கம் கொடுத்துறேன் அப்புறம் நேரே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் சரிங்களா சோ இந்த நிகழ்ச்சி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தமிழ் பினாங்கு மாநில இடைநிலை பள்ளி தமிழ் ஆசிரியர்களின் சிரத்தையோடு இது நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் ஆதரவாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பினாங்கு மாநில கல்வி இலாக்கா மற்றும் பினாங்கு மாநில இடைநிலை பள்ளி தலைமை தமிழ் ப தமிழ் ஆசிரியர்கள் பணித்திய குழு சரிங்களா சரி இதை வந்து இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கு பல விவரங்கள் இருக்கு மாணவர்கள் இதை வந்து சந்திக்க சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க தயவு செய்து ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் அந்த கேள்விகளை உங்களோட பக்கத்துல லைவ் சேட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த லைவ் சேட்ல போட மறந்துடாதீங்க சரிங்களா சரி இப்ப நம்ம நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் வணக்கம் நான் சுந்தரம்பாள் தகப்பனார் பெயர் கிருஷ்ணன் ஜாவி இடைநிலை பள்ளியின் தமிழ் ஆசிரியர் வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் படிக்க போம் தலைப்பு படங்களை கொண்டு எவ்வாறு தகவலை பெறுவது முதலில் படங்களை பார்ப்போம் வாருங்கள் எவ்வாறு தகவலை மாணவர்களே மேற்கண்ட படங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் படங்களை பார்த்தவுடன் நம் மனதில் பல கேள்விகள் தூங்கும் என்ன எப்படி எங்கு எவ்வாறு எதை யார் என்ற வினாக்களுக்கு விடைக்கான நாம் படத்தை பார்ப்போம் இப்படத்தை பார்த்தவுடன் நம் மனதில் பல கேள்விகள் தூங்கும் உதாரணத்திற்கு என்ன கிருமி இது ஏன் மக்கள் உணவுக்காக கையேந்துகின்றனர் எதனால் கடைகள் கூட அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏன் ஒருவர் கவலையாக அமர்ந்திருக்கிறார் மரணம் கூட ஏற்பட்டிருக்கிறது இக்கேள்விகளுக்கான விடையை நாம் அடுத்த பக்கத்தில் பார்ப்போம் நமது கேள்விகளுக்கான மாதிரி விடைகள் இப்பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன பார்ப்போமா முதல் கேள்வி இப்படம் எதை குறிக்கின்றது இப்படம் கோவிட் நைன்டீன் நோயை குறிக்கின்றது இந்நோய் எப்படி பரவும் இந்நோய் மனிதரிடமிருந்து மனிதருக்கு பரவும் இந்நோயின் அறிகுறிகள் என்ன காய்ச்சல் சளி இருமல் தொண்டைவெளி இந்நோயினால் ஏற்படும் பாதிப்பு என்ன உணவு பிரச்சனை வேலை இழப்பு பொருளாதார மந்த நிலை மரணம் கூட ஏற்படலாம் நமக்கு படத்தை ஒட்டிய தகவல்கள் கிடைக்க பெற்றன இத்தகவலை கொண்டு எப்படி பாக்கியம் அமைப்பது என்பதை ஒட்டி அடுத்த பக்கத்தில் பார்ப்போம் படத்தை ஒட்டிய மாதிரி வாக்கியங்கள் இப்பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன முதல் வாக்கியம் கோவிட் நைன்டீன் கிருமி தாக்கத்தால் ஏழை மக்கள் உணவின்றி தவிக்கின்றனர் இரண்டாவது வாக்கியம் கோவிட் நைன்டீன் கிருமி தாக்கத்தால் தனியார் மையங்களில் வேலை செய்யும் பெரும்பான்மையோர் வேலை இழந்து தவிக்கின்றனர் மூன்றாவது வாக்கியம் கோவிட் நைன்டீன் கிருமி தாக்கத்தால் மக்கள் உயிர் இழக்கின்றனர் இறுதியாக கோவிட் நைன்டீன் கிருமி தாக்கத்தை தடுக்க கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளது படத்தை ஒட்டி பாக்கியம் அமைக்கும் பயிற்சியை பார்த்தோம் தொடர்ந்து இரண்டாவது படத்தை பார்ப்போம் இரண்டாவது படத்தை பாருங்களேன் இப்படத்தை பார்த்தாலும் 
நம் மனதில் பல கேள்விகள் தோன்றும் இப்படம் எதை குறிக்கின்றது இயற்கை விவசாயம் என்றால் என்ன இயற்கை விவசாயத்தால் மக்கள் அடையும் நன்மை என்ன நம்முடைய கேள்விகளுக்கான தகவலை அடுத்த பக்கத்தில் பார்ப்போம் நமது கேள்விகளுக்கான மாதிரி விடைகள் இப்பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன பார்ப்போம் முதல் கேள்வி இப்படம் எதை குறிக்கின்றது இப்படம் இயற்கை விவசாயத்தை குறிக்கின்றது இயற்கை விவசாயம் என்றால் என்ன இயற்கை விவசாயம் என்றால் இயற்கையான முறையில் பெறும் உரங்களை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்துதல் ஆகும் இயற்கை விவசாயத்தினால் ஏற்படும் விளைவு என்ன ரசாயன கலவையற்ற காய்கறிகள் கிடைக்கும் அதன் நன்மைகள் என்ன உடல் ஆரோக்கியமாகவும் நோய் நொடியின்றியும் வாழலாம் இதற்கான மாதிரி வாக்கியங்களை அடுத்த பக்கத்தில் பார்ப்போம் இரண்டாவது படத்திற்கான மாதிரி விடைகளை இப்பக்கத்தில் பார்ப்போம் முதல் வாக்கியம் இயற்கை விவசாயத்தில் விளையும் காய்கறிகளை உண்பதால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இரண்டாவது வாக்கியம் இயற்கை விவசாயத்தில் விளையும் காய்கறிகளை உண்பதால் நோய் நொடியின்றி நீண்ட நாள் உயிர் வாழ முடியும் மூன்றாவது வாக்கியம் இயற்கை விவசாயத்தின்படி ரசாயன கலவையற்ற காய்கறிகளை பெற முடியும் படத்தை ஒட்டி வாக்கியம் அமைக்கும் பயிற்சி உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என நம்புகிறேன் உங்கள் பயிற்சிக்கு அடுத்த படத்தை பார்ப்போம் மாணவர்களே உங்கள் பயிற்சிக்காக இப்படத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் இப்படத்தை பார்த்தவுடன் உங்கள் மனதில் பல கேள்விகள் தோன்றும் உங்கள் மனதில் தோன்றிய கேள்விகளை அடுத்த பக்கத்தில் பார்ப்போம் மேற்கண்ட படத்திற்கான கேள்விகள் இப்பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன கேள்விகளை பார்ப்போம் முதல் கேள்வி மேற்கண்ட படம் எதனை குறிக்கின்றது இரண்டாவது கேள்வி குடும்ப வன்முறை ஏற்பட காரணம் என்ன மூன்றாவது கேள்வி குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்படுபவர் யார் இறுதியான கேள்வி குடும்ப வன்முறையால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விளைவு என்ன முதலில் இக்கேள்விக்கான தகவலை சேகரியுங்கள் சேகரித்த தகவலை கொண்டு பாக்கியம் அமைத்து பழகுங்கள் தொடர்ந்து மாணவர்களே உங்கள் பயிற்சிக்கு அடுத்த படத்தை பார்ப்போம் உங்கள் பயிற்சிக்கு இறுதி படத்தை பாருங்கள் இப்படத்தை பார்த்தவுடன் உங்கள் மனதில் பல கேள்விகள் தோன்றும் என நினைக்கிறேன் உங்கள் மனதில் தோன்றிய கேள்விகளை அடுத்த பக்கத்தில் பார்ப்போம் மேற்கண்ட படத்திற்கான கேள்விகளை பார்ப்போம் முதல் கேள்வி படம் எதனை குறிக்கிறது இரண்டாவது கேள்வி உடல் பருமன் ஏற்பட காரணம் என்ன உடல் பருமனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன இப்பாதிப்புகளால் ஏற்படும் விளைவு என்ன இக்கேள்விகளை பார்த்தவுடன் நம் மனதில் பல பதில்கள் தோன்றும் என நினைக்கிறேன் இப்பதில்களை முழுமையான வாக்கியத்தில் எழுதி பார்த்ததுங்கள் எழுதிய வாக்கியத்தை உங்கள் ஆசிரியரிடம் கொடுத்து சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இன்றைய பாடம் உங்களுக்கு ஓரளவு புரிந்திருக்கும் என நினைக்கிறேன் இத்துடன் இப்பதிவை முடித்துக் கொண்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்படங்கள் வந்து நமக்கு நிறைய தகவலை கொடுக்கும் படத்தை பார்த்தோன்னே தகவல்கள் பெறுவோம் சார் தகவல் எப்படி பெறுவதுனா வினாவடி நம்ம தகவலை பெறலாம் உதாரணத்துக்கு என்ன இது ஏன் எப்படி எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பதை நம்ம கேள்விகளின்படி கேட்டோம்னா நமக்கு விடை த கிடைக்கும் அப்ப இந்த படத்தை பார்த்தோம்னா இது ஆறு ஆறுல நீர் இருக்கு நீர் நிறைய குப்பைகள் இருக்கு இந்த குப்பைகளை பார்த்தோம்னா இந்த குப்பைகள் எவ்வாறு அந்த இங்க வந்திருக்கும்னா மனிதர்களால மனிதர்கள் வந்து ஒரு தவறான செயல் குப்பைகளை வந்து ஆற்றுல கொட்டியிருக்கிறாங்க ஆற்றுல கொட்டனால ஆறு நிறைய குப்பைகளாக இருக்கு இந்த குப்பைகள்னால ஆற்று நீர் 
அசுத்தம் அசுத்தம் அடைந்துள்ளது சரிங்க சார் நம்ம இப்ப வந்து செய்திகள் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு தகவல் கிடைச்சிருச்சு தகவல் சேகரித்த பிறகு அதன் விளைவு என்ன என்பதை நம்ம ஆராயுவோம் சரிங்களா சார் அந்த செய்திகளையும் விளைவை முட்டி வச்சுதான் நம்ம வந்து வாக்கியம் அமைப்போம் உதாரணத்துக்குங்க சார் செய்தி வந்துட்டு ஆற்று தூய்மை கேடு ஆற்றின் தூய்மை கேட்டுனால என்ன விளையும் என்று கேட்கலாம் ஆற்றின் தூய்மை கேட்டுனால என்ன விளையும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அழியும் அடுத்துங்க சார் காற்று தூய்மை கேடு ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் குடிநீர் மாசடையும் குடிநீர் மாசடைஞ்சா அதை குடிக்கிற நமக்கு வந்து நோய் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு அப்ப செய்தியையும் விளைவையும் வச்சு மாணவர்கள் முழுமையான வாக்கியம் அமைக்கலாம் சார் சுலபமான வாக்கியம் அமைக்கலாம் சரிங்க அடுத்தது அடுத்த படம் சார் சார் இரண்டாவது படம் இந்த படம் பார்த்தா சுலபமா தான் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு சுலபமான முறையில் தான் படத்தை போட்டிருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு காட்டுத்தீ காடு வந்து தீ பற்றி எழுந்து கொண்டிருக்கிறது இது வந்து நமக்கு செய்தி பார்த்த உடனே சுலபமான படம்னால நமக்கு பார்த்த உடனேயே செய்திகள் தகவல் தெரிஞ்சிடுச்சு அந்த தகவல் தெரிஞ்ச உடனே அடுத்து நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா இதனால என்ன ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன ஏற்படும் வன விலங்கு அழியும் வன விலங்குகள் வந்துட்டு வாடும் இடத்தை இழக்கும் தூய்மையான காற்றை நம்ம சுவாசிக்க முடியாது காற்றை நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூடிகை அரிய வகை மூடிகள் மூடிகைகளை நம்ம இழக்க நேரிடும் இயற்கை மாசடை அப்பங்க சார் செய்தியையும் விளைவையும் வச்சு மாணவர்கள் வாக்கியம் சுலபமாக அமைக்கலாம் உதாரணத்துக்குங்க சார் காடு தீ பற்றி எடுவதா எறிவதால் காட்டில் உள்ள வன விலங்குகள் முற்றாக அழியும் என்று ஒரு முழுமையான வாக்கியம் அமைக்கலாம் விளக்கம் கவனத்திற்கு மாணவர்கள் இப்பொழுது கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆசிரியர் சுந்தரம்பால் கிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்துள்ளார் நீங்க கேள்விகளுக்கு நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது அந்த கேள்விகளுக்கு நாங்க வந்து பதில் சொல்ல சிரமப்பட்டிருக்கோம் சரிங்களா சரி இப்பொழுது நம்ம கேள்விகள் ஐயா இங்க ஒரு கேள்வி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆங்கிலத்தை பதிவிட்டு இருக்காங்க பிரச்சனை நம்ம பாக்கலாம் நினைச்ச நீர் தூய்மை கேட்டு விளைவுகள் பத்தி பேசியிருக்காங்க நினைச்ச சரிங்க சார் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நினைச்சா நீர் தூய்மை கேடு மற்றும் காற்று தூய்மை கேடு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நினைச்சா நீர் தூய்மை கேட்டுனால சார் அந்த பயன்படுத்துற நமக்கு பெரிய பாதிப்பு கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு சார் ஆற்று நீர் வந்து நம்ம குடிநீரா பயன்படுத்துவோம் மற்ற விவசாயத்துக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் சார் அப்ப குடிநீரா பயன்படுத்தும் பொழுது மாசடைந்த நீரை பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு வந்து பல நோய்களை கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம விவசாயத்துக்கு அந்த நீரை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது மாசடைந்த நீர் பயன்படுத்துறதுனால சரியான விவசாயமும் நமக்கு கிடையாது கிடைக்காது சுற்றுச்சூழலும் வந்துட்டு அசுத்தம் அடைந்திருக்கோம் சார் தேர்வு கோர்வையா எழுதுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடினப்படுவாங்க மாணவர்கள் இதை நீங்க சிறப்பான முறையில விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் ஒன்றுங்க சார் நம்ம வந்துட்டு படத்தை பார்க்கும் பொழுதுங்க சார் மாணவர்கள் என்ன செய்யணும்னா படத்தை கொடுக்கப்பட்ட படத்தை வந்து அவங்க முழுமையா பார்க்க வேண்டும் படம் வந்து நமக்கு எப்பொழுதுமே படம் சார் நமக்கு வந்து ஒரு செய்தியை தான் கொடுப்போம் படத்தை பார்த்தோன்னே நம்ம வந்து படம் படம் வந்து ஒரு கதையை சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்ப படம் வந்து நமக்கு நிறைய தகவலை கொடுக்கும் அந்த தகவலை கொண்டு அதனால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை நம்ம ஆய்வு செய்வோம் அதுதான் நம்மளுடைய வேலை படம் வந்து நமக்கு செய்தியை கொடுத்துருவோம் இப்ப வந்து முன்பு நீங்க கேட்டது வந்துட்டு அஹ் ஆற்று தூய்மை கேடு அந்த படம் நமக்கு நீர் அந்த தூய்மை கேட்டை பார்த்துட்டோம் படத்தை பார்த்தோட அதோடைய விளைவு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் 
என்னென்ன விலை வருதுன்னு அப்ப செய்தியும் விதமும் மிகவும் மாணவர்கள் வந்து சுயமாக வாக்கியம் அமைத்து பழக வேண்டும் சார் அந்த பார்த்தோம் இரண்டாவது படம் வந்துட்டு ஆஹ் காடு தீ பற்றி கொண்டு அந்த படத்தை பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு காடு எரிப்பு அப்படின்ட்டு அப்ப காடு எரிவதால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை மாணவர்கள் தேடணும் அந்த விளைவுகளை தான் சார் அவங்க சேகரிக்கணும் அதன் பிறகு அந்த செய்தியையும் விளைவும் சேர்த்து முழுமையான வாய்ப்பு பெற மாணவர்கள் சரிங்க சார் சரிங்க சார் சார் இன்னும் ஒரு கூடுதல் கேள்வி சார் ஓ கூடுதல் கேள்வி ஆஹ் அதாவது காற்று தீயினால் ஏற்படும் விளைவுகள் கேட்டிருக்காங்க டிச்சா முதல்ல நீங்க சொல்லிட்டீங்க இருந்தாலும் ஒரு தடவை கொஞ்சம் கூடுதல் என்ன விளக்கம் இருந்தா சொல்லுங்க டிச்சா காடுகள் அளிப்பதால் காட்டில் வாழக்கூடிய மனை விலங்குகள் முழுதே முற்றாக அழியும் சார் அடுத்து வந்துட்டு காட்டில் உள்ள நமக்கு தேவைப்படும் அரிய மூலிகை வகைகள் வந்து நமக்கு கிடைக்காம போகக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு மன விலங்குகள் எல்லாமே வாழும் இடத்தை இழக்கும் அப்புறம் நமக்கு நல்ல தூய காற்று கிடைக்காது இயற்கையை மாசு அடையும் ஆஹ் இது மாதிரி விடைகளை நம்ம தேடலாங்க சார் சரிங்க சார் அப்ப நம்ம இன்னும் சிறப்பான முறையில சொல்லிட்டீங்க சார் நம்ம இன்னும் சில கேள்விகளை வந்து மாணவர்கிட்ட காத்திருக்கோம் மாணவர்கள் கேட்கறதுக்கு ஆஹ் மாணவர்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆஹ் எதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் ஆஹ் ஆசிரியரிடம் கேட்கலாம் அவர் பரந்த ஒரு அனுபவம் பெற்ற ஒரு ஆசிரியர் ஆஹ் அவங்ககிட்ட நீங்க நான் இடைநிலைப்பள்ளியில பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை அவங்க கண்டிருப்பாங்க அதுதான் அவங்க இங்க பகிர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க தயவு செய்து மாணவர்கள் ஆஹ் உங்கள் கேள்விகளை வந்து இங்க பதிவிடலாம் விளைவுகளாகத்தான்ப்பாற்பட்ட விளைவுகளை ஒட்டி நம்ம எழுதக்கூடாது படம் அங்க கொடுக்கப்பட்ட படம் அது முழுமையா மாணவர்கள் வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் படம் என்ன சொல்லுதோ அதைதான் எழுதணும் சரி அப்ப வந்து முழுமையாக அந்த அந்த நம்ம கேட்கிற பதில்கள் அனைத்தும் அந்த படத்தை சார்ந்துதான் இருக்கணும் படத்தை விலக்கி நம்ம பொதுவான ஒரு கருத்தோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு கருத்துக்களை வந்து தொடர்பு படுத்தி எழுதக்கூடாது அப்பாற்பட்ட கருத்துக்கள் எழுதக்கூடாது சார் படம் வந்துட்டு படம் வந்து நிறைய தக படம் கொடுக்கிற தகவலை ஒட்டி தான் வாக்கியம் அமைய வேண்டும் சரிங்க டீச்சா சரி டீச்சர் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க காடுகள் எதனால அழுகின்றன அப்படி கேட்டிருக்காங்க டீச்சர் சார் காடுகள் காடுகள் வந்துட்டு அழிவது வந்துட்டு காடுகள் இந்த இதுக்கு எதாவது சொல்றேன் சார் மேபி காடுகள் வந்து ஆஹ் ஒன்று வந்து வெப்பம் ஒன்னும் சூரிய ஒளி வெப்பம் தட்பவெப்ப நிலை அதிகரிக்கிறது ஏன்னா சூழ்நிலை வந்து சரியான வெப்ப நிலை இல்லை நம்மளோட காற்று மண்டலமும் சரியான நிலை அதனால நம்ம இந்த சொல்லலாம் சார் மனிதர்களும் அதுக்கு ஒரு ஊன்றுகோளா இருக்காங்க மனிதர்களும் வேலையை செய்வாங்க தங்கள் பொருளாதாரத்தை நிலைநிறுத்த காடுகளை அழிக்கிறாங்க சார் ஆமா ஆமா கட்டுமான துறைக்குலாம் வந்து காடுகளை அழித்து தான் நம்ம வந்து காடுகளை அழிக்கிறாங்க சரி சார் சரி சார் நம்ம வேற ஏதும் கேள்விகள் வேற மற்ற கேள்விகள் நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்க டீச்சர் மாணவர் கேட்ட கேள்விகள் ஆஹ் இந்த மாதிரியான இது வந்துடுச்ச நம்ம தேர்வுல அதிகமாக காணப்படுகின்ற கேள்விகள் இது இது வந்து எந்த ஆண்டு கேள்விகள் இருந்துச்சா இது வந்து படிவம் நான்கா படிவம் ஐந்தா இருந்துச்சா படிவம் ஒன்றுல இருந்து படிவம் ஐந்து வரைக்கும் இருக்குங்க சார் படத்தை ஒட்டிய கேள்விகள் கருத்துணர் பயிற்சியில இருக்கு அடுத்துங்க சார் நம்ம படிவம் மூன்றுல கூட பார்த்தோம்னா தொகுத்து எழுதுதல் கூட இருக்கு அப்ப படம் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த படத்தை ஒட்டி தொகுத்து எழுதுவது இருக்கு படிவம் ஐந்திலேயே இருக்குங்க சார் படம் இருக்கு ஒன்றாவது கேள்வியே படத்தை ஒட்டிய கேள்விகளா தான் இருக்கும் அப்ப படத்தை பார்த்து அவங்க வந்து கிரகித்து எழுத தெரியணும் அப்ப சுலபமான படங்களா இருந்தா மாணவர்கள் முன்னூறு பாருங்க இப்ப கேட்கணும் <laughs> ஏன்னா 
சரி சரி ஏன்னா பல மாணவர்கள் வந்து குழப்பம் அடையிறாங்க இந்த மாதிரியான பிரிவுகளில் வந்து கேட்கும் பொழுது இன்னொன்னு அவங்க எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் ஸ்டீல் அவங்களுக்கு வந்து சரியான மதிப்பெண்கள் கிடைச்சிருக்காது அப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் சொன்ன தகவல்கள் வந்து ஏன் அந்த மதிப்பெண்கள் கிடைக்கல அவங்களுக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு புரிதல் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க சார் 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 மாணவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க படங்களை பார்த்தோன்னே படத்தில் உள்ள செய்தியை மட்டும்தான் எழுது பார்ப்பாங்க சரிங்களா சார் படத்தை பார்த்துட்டோம் படம் இது சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் வந்து ஆற்று தூய்மை கேடு அப்படின்னு பார்த்தோன்னே ஆற்று தூய்மை கேடு மட்டும் எழுதுவாங்க அது வந்து செய்தி படம் கொடுக்குற தகவல் ஆனா தகவலை பெற்ற பிறகு அதனால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை மாணவர்கள் சுயமாக சிந்தித்து எழுத வேண்டும் அது சில சமயங்கள்ல மாணவர்கள் செய்தியை மட்டும் எழு எழுதுவதால ஆஹ் புள்ளிகள் முழுமையாக பெற கடினம் சரிங்க சார் அப்ப மாணவர்கள் செய்யற அடிப்படையான இந்த ஒன்று இந்த ஒரு தகவல் இந்த ஒரு தவறு மட்டும் தான் செய்யறாங்களா அடிச்சா மாணவர்கள் இந்த பிரிவுல இல்ல மற்ற ஏதேனும் கூடுதல் தவறுகள் செய்யறாங்களா இந்த இந்த பிரிவுல பெருமான சார் மாணவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா சில வேலைகள்ல வந்து படம் வந்து சுலபமான படங்கள் இருந்துச்சுன்னா அவங்க அந்த படங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட படங்களை தவிர்த்து வேற தகவல்கள் எல்லாம் புகுத்துனா அது தவறாயிரும் படங்கள் கொடுக்கப்பட்ட படத்தை ஒட்டி மட்டும்தான் மாணவர்கள் வந்து விடையெடுக்க வேண்டும் விளைவுகளையும் <laughs> மட்டும்தான் <laughs> 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 மாணவர்கள் <laughs> <laughs> என்னென்ன கேள்விகள் தொடர்பு வினாக்கள் கேட்கலாம் அப்படியே ஒரு குறிப்பு கொடுத்தீங்க பாருங்க சார் அந்த குறிப்பு தான் மாணவர்களுக்கு தெரியல ஸோ இன்றைக்குள்ள வகுப்பு அவங்க நல்லா பார்த்தாங்கன்னா ஆரம்பத்திலேருந்தே பார்த்து வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தாலே அவங்களுக்கு முழு தகவலும் கிடைச்சிடும் அப்படிதான் நினைச்சேன் சரி தாங்க சார் ஓகே சார் சரிங்க சார் வேற எதுவும் கூடுதல் தகவல் இருக்கா நிச்சா நம்ம நிறுவ நிறுவ பகுதியில் இருக்கோம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப நன்றிங்க சார் சரிங்க சார் ஆசிரியர் சுந்தரம்பால் கிருஷ்ணன் அவர்கள் இவர் பினாங்கு ஜாவி இடைநிலை பள்ளியை சேர்ந்தவர் இந்த இலங்கை இயங்கலை வகுப்பு பாத்தீங்கன்னா இது முதல் முறையாக பினாங்கு மாநில இடைநிலை பள்ளி தமிழ் ஆசிரியர்களால் மாணவர்களுக்காக இயங்கலை வகுப்புகள் நடத்த துவக்கம் கண்டுள்ளது இந்த பகுதி இந்த பகுதியின் ஆதரவு பார்த்தீங்கன்னா பினாங்கு மாநில கல்வி இலாக்கா அதனை சேர்ந்த குமாரி சகுந்தலா அவர்களின் முயற்சியில் இந்த இயங்கலை கற்றல் வகுப்பு துவக்கப்பட்டது இடைநிலை பள்ளியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக நம்மிடையே இருப்பவர் திருமதி ராதா அவர்கள் அவங்களும் நம்மளோட வந்து இணைந்து இந்த இந்த தொகுப்பு இது ஒரு பெரிய தொகுப்பு இந்த தொகுப்புல வந்து அவங்களும் இணைஞ்சு பல கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததாக அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி இன்றைக்கு சனிக்கிழமை முதல் வகுப்பு நடைபெற்று விட்டது இரண்டாவது வகுப்பு அடுத்த வாரம் 
செவ்வாய்க்கிழமை அன்று செவ்வாய்க்கிழமை அன்று ஆஹ் இரவு மணி எட்டுக்கு நீங்க டிஜிட்டல் டேக் அடிக்கேட்ட இந்த வலையொலி மூலியமாக அந்த நிகழ்ச்சியை காணலாம் ஆஹ் அதற்கான தகவல்கள் அடுத்தடுத்த விவரங்களில் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் வழங்கப்படும் ஆஹ் இதனை பத்திய விளக்கங்கள் தெரியணும்னா தயவு செய்து உங்களோட கீழே காமெண்ட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கும் டெலிகிராம் தொடர்பு அந்த டெலிகிராம் தொடர்பு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நேரடியாக உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் இணைப்பு கிடைச்சிடும் ஒரு குழுல நீங்க இணைஞ்சிருவீங்க அந்த குழுல நம்ம வந்து என்னென்னைக்கு அடுத்தடுத்த வகுப்புகள் இருக்குன்றத நம்ம அந்த தகவலை போட்டிருப்போம் சரிங்களா அடுத்ததாக உங்களுக்கான சிறப்பு சான்றிதழ் வழங்க போறோம் அந்த சான்றிதழ்கான பதிவுகள் வந்து அந்த சான்றிதழ்கான பதிவுகள் இந்த இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து பிறகு நம்ம கொடுத்துருவோம் கவலைப்படாதீங்க ஆஹ் இப்ப இல்ல பிறகு நம்ம ஒரு ஏழு மணி அளவில் நமக்கு அந்த லிங்கை கொடுத்துருவோம் தயவு செய்து நம்மளே இணைந்த மாணவர்கள் அனைவரும் அந்த லிங்க அந்த சான்றிதழ் அதாவது அது எப்படி போட்டிருக்கோம்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டிஸ் வியூவர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் லிங்க் அப்படி போட்டிருக்கோம் இ சர்டிபிகேட் போட்டிருக்கோம் அதை நீங்க அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நேரடியாக ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் உங்களுக்கு திறக்கும் அந்த கூகுள் டாக்ஸ்ல உங்களோட தகவல்களை பதிவு செய்து விட்டு ஆஹ் உங்களுக்கு இந்த மொத இந்த வலையொலியில வந்து மொத வந்து இந்த வீடியோ கிளிப்ல ரெண்டு காஸ் கோட் காட்டிருப்போம் அந்த ரெண்டு காஸ் கோட்டையும் நீங்க குறிப்பு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அதுதான் அந்த காஸ் கோட் காட்டணும் காஸ் கோட் ஒன் காஸ் கோட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு காஸ் கோட் காட்சி காமிச்சிருப்போம் அந்த ரெண்டு காஸ் கோட்டும் நீங்க வந்து ஆஹ் பதிவிட வேண்டும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல அதே வேலையில இந்த சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டோவையும் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி அதுல நீங்க அப்லோட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு விஷயம் செய்யணும் ஒன்று டிஜிட்டல் டேக் அடிக்கேட்டரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆட் ஆல் நோட்டிபிகேஷன் பக்கத்துல ஒரு பேல் பட்டன் இருக்கணும் அதை கிளிக் பண்ணிருங்க அங்க உங்களுக்கு வந்து அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அதை நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிடுங்க அடுத்ததாக காஸ் கோட் ஒன் காஸ் கோட் டூன்னு ஒன்று காமிச்சிருங்க முதல் அந்த பதிவுல அந்த பதிவுல உள்ள அந்த காஸ் கோட்டை நீங்க தட்டச்சு செஞ்சு அந்த இ சர்டிபிகேட்டை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரிங்களா ஸோ தயவு செய்து இந்த மைண்டும் நீங்க அது மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தயவு செய்து அந்த காஸ் கோட்டை பாருங்க உங்களுக்கான இ சர்டிபிகேட் வந்து ஏழு மணி அளவில் இந்த இணைப்புல வழங்கப்படும் கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா எல்லாருக்கும் இ சர்டிபிகேட் கிடைக்கும் ஆனா அந்த காஸ் கோட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் நீங்க தயவு செய்து மறக்காதீங்க இந்த டிஜிட்டல் டேக் அடிக்கேட்டரோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்தாதீங்க ஏன்னா மீண்டும் மீண்டும் பல தகவல்கள் உங்களுக்காக வந்துட்டு இருக்கு அடுத்த வகுப்பு செவ்வாய்க்கிழமை இரவு செவ்வாய்க்கிழமை இரவு அந்த வகுப்போட லிங்க் எல்லாம் வந்து இதுல தட்டச்சு செஞ்சிருப்போம் நாங்க பதிவு எல்லாம் பிறகு பிறகு கொடுக்குறோம் தயவு செய்து அந்த இணைப்புல ம இணைய மறந்துடாதீங்க ஆஹ் அதோட இணைப்பை நீங்க சுலபமா கிடைக்கணும்னா தயவு செய்து இந்த 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 இணைப்பை பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டிபிஎஸ் டபுள் டாட் நான் இங்க பதிவு செய்யறேன் பாத்துக்கங்க ஹெச்டிபிஎஸ் டபுள் டாட் டபுள் ஸ்லாஷ் பிட்லி இதை நீங்க எடுத்துக்கலாம் பிட்லி போட்டு டிஜிட்டல் கிளாஸ் டிஜிட்டல் கிளாஸ் பாசா தமிழ் பிடி போட்டுட்டு செகண்டரி டூ அதுதான் அடுத்த இணைப்பு அந்த இணைப்பை நான் உங்களுக்கு பதிவு செஞ்சுட்டு இருப்ப அந்த இணைப்புல நீங்க வந்து அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த இதுல வந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம் இந்த இணைப்பை சரிங்களா ஸோ எதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் தயவு செய்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க தட்டச்சு செய்ய மறந்துடாதீங்க பதிவு செய்ய மறந்துடாதீங்க தயவு செய்து அப்படி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க அதுல தட்டச்சு செய்யலாம் உங்களுக்கான விளக்கங்களும் ஆஹ் பதிவுகளும் ஆசிரியர் அவ்வப்போது வழங்க காத்திரி கொண்டிருப்பார் ஆஹ் அடுத்தடுத்த பதிவுல நம்ம பார்ப்போம் ஆஹ் உங்களோட இ சர்டிபிகேட் ஏழு மணிக்கு நீங்க வந்து இந்த ஒளி வலை ஒளியில நீங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல பாருங்க அதோட லிங்க் அங்கே கொடுத்துருப்போம் காஸ் கோட் வந்து நாங்க இந்த பதிவுல முத காட்டிட்டோம் சரிங்களா நீங்க ஒரு தடவை பாருங்க மைந்தும் ஒரு தடவை பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிடும் காஸ் கோட் ஒன் காஸ் கோட் டூ இரண்டு காஸ் கோட்டு அப்புறம் நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிருக்கணும் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆதரவாளர்கள் பாத்தீங்கன்னா பினாங்கு மாநில இடைநிலை பள்ளி தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழ் பினாங்கு மாநில கல்வி இலாக்கா அதை சேர்ந்த குமாரி சகுந்தலா அவர்கள் அவங்க தான் ஒரு பெரிய சிறத்தை எடுத்து நம்ம இந்த இணை ஏற்பாட்டாளராக இருக்கிறாங்க அதே வேளையில நம்மளுடைய இந்த ஒருங்கிணைப்பாளராக திருமதி ராதா அவர்கள் இணைந்துள்ளார் சரிங்களா அடுத்த வகுப்புல சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் சந்திப்போம்